वेलकम टू दाकड़ कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस दाकड़ कंसेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और जो हमारा सब्जेक्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट उसी का एक पार्ट है डेवलपिंग बिजनेस प्लान तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेवलपिंग बिजनेस प्लान मुझे उम्मीद है कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज जा रही है कि हमको तो जॉब करनी है हमसे ये बिजनेस प्लान का टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है देखिए क्यों पढ़ाया जा रहा है समझना दोस्तों ठीक है डेवलपिंग बिजनेस प्लान जब आप बैंक के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे लोगोगे तो आपको क्या करना पड़ेंगे लोन प्रपोजल्स को अप्रूव करना पड़ेंगे किसको करना पड़ेंगे लोन प्रपोजल को अप्रूव करना पड़ेंगे लोन प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक कुछ बिजनेस प्लान आएंगे सीएम डाटा आएगा उन सबको क्या करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा सीएम डाटा वगैरह आते हैं उनको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आएगी सबको चेक करना पड़ेगा तो उससे आपको पता होना चाहिए कि कैसा बिजनेस प्लान एक सही प्लान होता है और कैसे बिजनेस प्लान को गलत प्लान होता है मैं आपको देखो डेवलप आप बोलोगे यार क्या बड़ी बात है यार जो होगा जो होगा देखो समझो मेरी बात ठीक है अभी जो लेटेस्ट अगर फॉब्स की रिपोर्ट आप पढ़ते हो फॉब्स की रिपोर्ट अगर आप पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि जो हिंदुस्तान के अंदर पिछले पांच सालों के अंदर ये देखा गया है कि जो भी स्टार्टअप होता है वो मेजर ऑफ द स्टार्टअप जितने भी स्टार्टअप आते हैं मेजर ऑफ द स्टार्टअप ने पहले पांच साल के अंदर क्या होता है फेल होता है मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या जो स्टार्टअप है इंडिया का ट्रेन क्या जो स्टार्टअप नए नए जो स्टार्टअप नहीं आते जैसे ओला आया ओबेर आया वैसे छोटे छोटे स्टार्टअप आए अब ओला उबेर तो क्या सक्सेसफुल चल रहा है इसलिए हमको क्या पता है स्टार्टअप आते हैं वो अपने फर्स्ट टू फाइव इयर्स के अंदर पहले पांच सालों के अंदर अंदर क्या होता है मेजरली जो है या मोस्टली जो है वो क्या होता है डाउन जा चुके हैं मोस्टली जो है क्या वो डाउन जा रीजन क्या है इनका डाउन जाने का दोस्तों एक दिमाग में क्वेश्चन सेटअप होता है क्या डाउन रीजन ठीक है आप कभी भी इंटरव्यूज देखते हो रतन टाटा साहब के रतन टाटा साहब हमेशा बहुत सेटिस्फेक्शन शो कर चुके हैं देखिए रतन टाटा साहब मतलब टाटा ग्रुप के बहुत बड़े आदमी और इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर डिससेटिस्फेक्शन शो करता है मतलब हम तो चीज ही क्या ठीक है थीए? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो डेवलपिंग बिजनेस प्लान का मतलब क्या ऐसा बिजनेस प्लान हो एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाए जिससे क्या अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रो हमारा बिजनेस ग्रो हम खुद ग्रो सबसे पहला चीज हम हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो हम भी ग्रो होंगे हम ग्रो होंगे तो हम टैक्स ज्यादा भरेंगे टैक्स ज्यादा भरेंगे तो हमारा देश भी ग्रो होगा तो नेशन ग्रो होना चाहिए देश ग्रो होना चाहिए सब कुछ चलना चाहिए ठीक है तो बिजनेस प्लान में कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करना है कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर नहीं करना स्मॉल पॉइंट है बहुत ही एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चन आने का चांस है यहाँ से मतलब जहाँ पे सिक्स सेंस लगाना होता है वैसे ही क्वेश्चन है ज्यादा ऐसा कोई मतलब एकदम रटने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे ठीक है तो सबसे पहली चीज आपसे क्या क्या होना चाहिए आपके पास एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए देखो मैं ना एक हर चीज को आपको ना एक कंटेक्सट में लेके समझाऊंगा देखिए डेवलपिंग बिजनेस प्लान मैं क्या करता हूँ एक बहुत कॉमन चीज का एग्जांपल लेता हूँ ऐसी चीज का एग्जांपल लेता बनाता हूँ जो क्या आया हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखो स्कूल्स बहुत कॉमन चीज है ना स्कूल मुझे एक नया स्कूल ओपन करना है मुझे क्या करना है नया स्कूल ओपन करना है ठीक है नया स्कूल ओपन करना है तो भैया मुझे किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कैसे बिजनेस प्लान को सेटअप करना है ताकि क्या हो इन्वेस्टर्स मेरे तरफ अट्रैक्ट हो कोई बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए फंड चाहिए फंड कब आएंगे जब आपके इन्वेस्टर्स आपके लिए क्या हैप्पी होंगे ठीक है तो इन्वेस्ट को कैसे अपडेट किया जाता है उसके बेसिस अपन पढ़ते हैं सबसे पहले हमको क्या करना एग्जीक्यूटिव समरी देनी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव समरी मतलब भैया हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठेगा कौन कौन से लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होंगे और समरी देनी पड़ेगी उसकी क्या देनी पड़ेगी और स्नैप बोल सकते हो या समरी देनी पड़ेगी देखो होता है ना जैसे हम लोग एक कंपनी खुलती है बड़ी स्कूल खुलती है उसके अंदर आता है कि उसका भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है क्या वो भारत रत्न सम्मानित है बोर्ड डायरेक्टर कौन है पदमश्री मिला हुआ है पदम विभूषण मिला हुआ है हमको क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा एग्जीक्यूटिव समरी कैसी होनी चाहिए लेवल की होनी चाहिए उन लोगों के सारे नाम होने चाहिए जो कि क्या इंटेलिजेंटली बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं ठीक है तो ये बेसिक है सेकेंड चीज क्या होना चाहिए आपको कंपनी डिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है कंपनी का डिस्क्रिप्शन देना क्यों जरूरी है ये पता चले कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहा है डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहा है पहली चीज ये पता चले हमको दूसरी चीज उसको क्या पता चलनी चाहिए दूसरी पता चलनी है कंपनी का ओनर कौन है प्रमोटर्स कौन है डायरेक्टर्स कौन है ओनर प्रमोटर डायरेक्टर ये सब पता चलना चाहिए क्यों पता चलना चाहिए भैया ओनर्स है प्रमोटर्स है डायरेक्टर है देखिए बहुत कॉमन चीज है आज अगर ये बोल दिया जाए कि भाई अम्बानी साहब ओके अम्बानी साहब अपना कोई नया वेंचर लेके आ रहे हैं और उसके शेयर में आपको पैसा लगाना है तो कोई भी आदमी लगा लेगा क्योंकि उनको पता होता है
उस बिजनेस का सराउंडिंग उस बिजनेस के आसपास ठीक है का जरूरी है पढ़ना मार्केट एनालिसिस मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूं मार्केट एनालिसिस ठीक है मार्केट एनालिसिस कोई भी चीज का बिजनेस को ग्रो करने के लिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग उसके आसपास उसकी जो बाउंड्री है ठीक है उसके आसपास जो चल रहा है उनको उनके बारे में समझना सोचना बहुत जरूरी है ठीक है नहीं तो आप क्या बिजनेस नहीं कर सकते कैसे अब आप एकदम गांव के अंदर जाके अगर हीरे जवाहर का बिजनेस करोगे चलेगा क्या नहीं चलेगा ठीक है आप एकदम शहर के अंदर आके अगर किसी गांव के प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे तो चांस है कि नहीं चलेगा वो या आपने समझ लो आपने कपड़े की दुकान खोल ली अब शहर में कपड़े की दुकान खोलते हो शहर के हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे गाँव में गाँव के हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे कुछ एक चीज हमारे एक पोर्टर साहब हुआ करते थे पोर्टर ठीक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है दोस्तों व्यू रचनात्मक क्या मतलब होता है व्यू रचनात्मक प्रबंध व्यू रचनात्मक प्रबंध के अंदर बताया जाता है कि भैया आपको व्यू रचना का काम आती है व्यू रचना पहले ये बेसिकली ये आर्मी से लिया गया है सब डिफेंस से लिया गया है क्योंकि वहां पर क्या करना पड़ता है एक आपको पहले देखना पड़ता है आप नई जगह पर जा रहे हो उस जगह के अंदर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोग आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं उस जगह की सराउंडिंग कैसी है उस जगह के अंदर आप कैसे चल सकते हो नहीं चल सकते हो सारी चीज एनालिस करना पड़ता है या मैं आज आज के बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो अगर आप कभी पबजी या कभी सीओडी गेम है वो आपने कभी खेला हो दस या पंद्रह मिनट के लिए भी ज्यादा नहीं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है बहुत स्ट्रेटेजी का मतलब व्यू रचना क्यों जरूरी है व्यू रचना ठीक है तो पोर्टर साहब ने क्या बोला था पोर्टर साहब ने पांच चीजें दी थी उन पांच चीजों के बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए क्या है वो पांच चीजें पहले ही समझिएगा पांच चीजें ठीक सबसे पहली चीज दोस्त बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बार्गेन बार्गेन का मतलब क्या होता है नेगोसिएशन बार्गेन का मतलब क्या होता है नेगोसिएशन या मैं बोलचाल की भाषा में बोलते ना अपन जब अपन करते हैं ना भाई कि वो सौ रुपए की चीज है नहीं अस्सी की दे नहीं सत्तर की दे तो उसको क्या बोलते हैं बार्गेनिंग करना ठीक है नेगोसिएशन करना या बार्गेनिंग पावर किसकी है दोस्तों सप्लायर की है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर से हमको क्या लेना देना है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर से बहुत ज्यादा मैटर करता है कैसे देखो अपना एग्जाम्पल क्या था दोस्तों में एक स्कूल लगाना चाहता हूँ कैसे स्कूल एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल जहां पर बच्चे सब टैब से पढ़ाई करेंगे बच्चे टैब से पढ़ेंगे तो मेरे लिए क्या चाहिए मुझे टैब चाहिए कितने टैब चाहिए कम से कम एक टैब तो चाहिए भाई पूरी स्कूल में एक बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे एक हजार टैब ऐसे आप टैब लेना चाहते हो तो छह हजार रुपए का मिलता है बट आपके जो सप्लायर है वो मान लो सप्लायर आप एप्पल के टैब से पढ़ाना चाहते हो या सैमसंग के टैब से पढ़ाना चाहते हो जिस ही कंपनी के टैब से पढ़ाना चाहते हो वैसे दो तीन बड़े बड़े सप्लायर के आप क्या करते हो कॉन्टेक्ट करते हो अब आपको एक हजार टैब चाहिए सप्लायर का करेगा अपना इंटरेस्ट दिखाएगा कि भाई मैं बेचना चाहता हूँ बिकॉज एक साथ बल्क डील है तो बार्गेनिंग पावर आप कितना अच्छा सप्लायर से बार्गेन करते हो वो मैटर करता है कितनी सस्ती आपको चीज मिल जाती है सप्लायर आपको कितनी सस्ती चीज दे देती है उससे क्या होगा आपका बेटर होगा तो आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर या अपने बिजनेस प्लान के अंदर ये शो करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो मार्केट एनालिसिस है वो किस तरह से चल रहा है मार्केट एनालिसिस के अंदर ये बताना पड़ेगा आपका सप्लायर कौन है ठीक है क्योंकि सप्लायर अच्छा है उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मजा आएगा अब आप देखो स्कूल खोल देते हो अब स्कूल में जाके बोलते हो यार कि मेरे यहाँ पे कोई चाइना की कंपनी है वहां के मैं टैब पे पढ़ाऊंगा तो अपने बच्चे को एडमिशन करेगा क्या वो सोचेगा कि यार चाइना की कंपनी के टैब में क्या फीचर होंगे खराब हो जाएगा आदमी लेने से पहले दस बार सोचता है प्लस आप आप जस जस देश में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में बिजनेस कर रहे हो इंडिया की कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीदते हो फिर बिजनेस कराते हो तो आप बच्चों के अंदर ये भावना फैला सकते हो कि स्वदेशी अपनाओ ठीक है तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान सेकंड इज अ थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स देखो आप स्कूल खोल रहे हो अच्छी बात है पर ऐसा कोई है कि दुनिया में सिर्फ आप ही स्कूल चला सकते हो दूसरे लोग स्कूल नहीं चला सकते चला सकते हैं तो हमेशा एक तैयार रहना चाहिए कि भाई आपका कॉम्पिटेटर मार्केट में कभी भी आ सकता है सपोज दर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो नहीं मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ मेरे आसपास और भी तो लोग पढ़ा रहे हैं तो मुझे एनी टाइम रेडी रहना चाहिए कि यार मार्केट में और कोई टीचर आ रहा है क्या पढ़ाने के लिए और आ रहा है तो मैं कैसे मार्केट में और बच्चों को बेटर पढ़ा सकता हूँ बिकॉज इट्स माई बिजनेस तो हमेशा डेवलपिंग बिजनेस प्लान का एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी बिजनेस के अंदर न्यू एंट्रेंट आ सकता है और न्यू एंट्रेंट को आप क्या करोगे ध्यान में रखोगे कि नया एंटर कौन है और वो किस तरह से बिजनेस कर सकता है कैसे पहले देखो वोडाफोन और एयरटेल अपने मर्जी से रेटे चार्ज करते थे लेकिन जैसे ही रिलायंस आया उसके अंदर उनको क्या करना पड़ गया अपने रेट को डाउन करना पड़ गया तो उनके बिजनेस प्लान के अंदर ये पार्ट था कि भाई अगर कोई नया एंटर आएगा नया एंट्रेंट आएगा और वो अपने रेट को डाउन करेगा मार्केट पेनिट्रेशन रेट से करेगा तो हमको भी क्या करना पड़ेगा मार्केट पेनिट्रेशन रेट से जाके रेट
तो ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे कॉम्पिटेटर मतलब जिस लेवल की स्कूल बहुत ही इंटरनेशनल ये सब क्या मेरे बड़े बड़े कॉम्पिटेटर्स होंगे तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई पुराने लोग कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन किस लेवल का है तो ये मेरे बिजनेस प्लान का क्या होना चाहिए पार्ट होना चाहिए तो राइवल रही अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ऑलवेज देर सब्सिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट देर आर ऑलवेज सब्सिट्यूशन तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा सब्सिट्यूट का ध्यान रखना पड़ेगा सब्सिट्यूशन बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है देखिए सब्सिट्यूशन किसको बोलते हैं सब्सिट्यूट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं जैसे चाय और कॉफी ये दोनों क्या है दोस्तों सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है कैसे है देखो चाय भी दस रुपए की आ रही है कॉफी भी दस रुपए की आ रही है आदमी दुकान पर जाता है कुछ भी पी लेता है कुछ भी खा लेता है बट अगर चाय की रेट को मैं बारह रुपए कर दूंगा ना तो कुछ लोग कुछ लोग जो चाय पीने वाले वो कहा चले जाएंगे कॉफी में चले जाएंगे कॉफी ने कुछ नहीं किया कॉफी दस रुपए करा फिर भी मार्केट में डिमांड क्या हो गई उसकी इंक्रीज हो गई तो सब्सिट्यूशन हमेशा मैटर करता है आज मेरा बिजनेस चल रहा है मैं रेट रखता हूँ मान लो दस हजार रुपए ठीक है और मेरा कॉम्पिटिटर क्या करता है रेट को नौ हजार रुपए कर देता है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा यार मेरा सब्सिट्यूटर कौन है वो रेट को क्या रख रहा है वो मार्केट में कैसा चला रही है हमेशा क्या होना चाहिए आपके डेवलपिंग बिजनेस प्लान का पार्ट होना चाहिए आज ओला उबर नए बिजनेस लेके आते हैं या स्विगी नया बिजनेस लेकर आया स्विगी ने ध्यान रखा ना जोमेटो किस रेट पर कर रहा है जोमेटो ने ध्यान रखा स्विगी क्या कर रहा है उबर क्या कर रहा है तो दिस ऑल आर बिजनेस प्लान अब मेरी स्कूल है स्कूल की जो मेरी फीस है वो कॉम्पिटेटर स्कूल की फीसों की होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्यादा हो रही है तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए ठीक है उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स अब देखिए <coughs> जैसे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर होती है वैसे वैसे बायर की भी बार्गेनिंग पावर है बायर की कैसे है बार्गेनिंग पावर एक कोई फैमिली वाला बंदा आता है या कोई एक जैसे मेरी स्कूल है नाइन्थ और टेंथ की ठीक है एट्थ तक कोई स्कूल चलती है मेरे आसपास मार्केट में वो एट्थ तक स्कूल का प्रिंसिपल सर है जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं आपको हर साल हंड्रेड एडमिशन दूंगा हर साल कितने एडमिशन दूंगा 100 एडमिशन दूंगा भाई मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं 50 परसेंट मैं गारंटी लेता हूँ आपके पास पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन हो गया बायर कौन हो गया मेरा पुरानी मेरी जो स्कूल है जो मेरे आसपास स्कूल है एट तक वो बायर हो गया मेरा वो क्या हो गया मेरा खरीदार अब वो आया है तो अगर मैं दूसरे बच्चों से फीस दस चार्ज कर रहा हूँ तो ये तो सिंपल सी बात है कि स्कूल के बच्चों से मुझे क्या करना पड़ेगा फीस को डाउन करना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो क्या एफिलेटेड हो रही है वहां से स्कूल तो वो नहीं तो बच्चे अपने पास क्यों भेजेगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे मेरी फीस को क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा इट्स मे बी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मेरे बिजनेस प्लान के अंदर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं दस हजार रुपये रेट को डिसमाइन कर रहा हूँ डिटरमाइन कर रहा हूँ दस हजार रुपये रेट को दस हजार रुपये किसी बेसिस पे कर रहा हूँ मतलब सारे खर्चे जो जुड़ा के कर रहा हूँ लेकिन मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मुझे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को हमेशा क्या रखना है ध्यान अगर कोई बल्क ऑर्डर आया तो मुझे अपने रेट को भी डाउन करना पड़ सकता है तो ये किसने दिए थे पोर्टर साहब ने दिए थे और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज पोर्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम बी अगर सब जगह ये पढ़ाया जाता है पोर्टर प्लान तो ये पांच पॉइंट है पांचों पॉइंट आपके क्या होते हैं हमेशा ही इंपैक्ट करते हैं आपको बिजनेस को और आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता है ये डालना पड़ता है मतलब बिजनेस के मार्केट एनालिसिस जो आपका टॉप पार्ट है सात स्टेप है बेसिकली उन सात स्टेप में से एक मार्केट एनालिसिस जो आपका पार्ट है वह आपको क्या करेगा ध्यान रखना पड़ेगा अगला फोर्थ पार्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन ठीक है संस्था और मैनेजमेंट का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट प्रबंधन तो आपको क्या करना पड़ेगा अपना मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन क्या रखना पड़ेगा बहुत अच्छा रखना पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा बहुत अच्छा इसलिए देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या है सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होता है टॉप के बाद होता है दोस्तों मिडल मिडल के बाद होता है लोअर तो आपको देखो काम अल्टीमेटली कस्टमर किससे मिलता है लोअर मैनेजमेंट मिल जाता है आप देखो आज किसी बैंक में जाते हो या आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल में आप किससे जाके मिलते हो जो स्कूल में टीचर जो पढ़ा रहा है ना या जो क्लास टीचर है उससे मिलते हैं ठीक है थीके? फिर हम क्लास टीचर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो किसके पास जाते हैं प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो हम कहा जाएंगे डायरेक्टर के पास तो हम इसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉग होना चाहिए इंटेलिजेंट होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए अदरवाइज स्कूल का जो हमारा एग्जाम्पल लिया गया है बिजनेस वहां पे अगर फैकल्टी या टीचर ही अच्छे नहीं है तो कभी भी वो अच्छा नहीं चल पाएगा दूसरी चीज मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन संस्था क्यों जरूरी है आज देखो आप डीपीएस करके एक संस्था चलती है या कोई भी और संस्था जैसे कॉलेजेस चलते हैं हमारे जे के कॉलेजेस चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई के जो कॉलेजेस चलते हैं आई आई
तो मुझे मेरे बिजनेस जो प्लान मैं डेवलप करने वाला हूँ बिजनेस के प्लान को बनाने वाला हूँ उस समय हमेशा इस पॉइंट को मुझे कंसीडर करना ही करना है कि भैया मेरी सर्विस किस क्वालिटी की होनी चाहिए बहुत प्रीमियम क्वालिटी होनी चाहिए जितना मैं रुपए चार्ज कर रहा हूँ क्या होनी चाहिए सर्विस अच्छी होनी चाहिए फिर है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का मतलब क्या जो चीज बना के भेज रहा हूँ जैसे एप्पल का फोन यूज करते होंगे आप देखो मान लो सत्तर हजार का एप्पल का फोन आता है तो क्यों बेचता सत्तर हजार रुपये आप क्यों लेते हो वन प्लस के फोन आते हैं तीस पैंतीस हजार रुपये के सैमसंग अपने एस एट एस नाइन क्या महंगे बेचता है क्यों महंगे बेचता है या आप मान लो जो कपड़े पहनते हो रेमंड के कपड़े महंगे आते हैं ठीक है क्यों आते हैं मतलब प्रीमियम क्वालिटी पे क्यों बेचते हैं बिकॉज दे आर चार्जिंग द हाई क्वालिटी अभी रेमंड का कपड़ा है मान लो आपने दो हजार में रेमंड का कपड़ा खरीद लिया और आपने दो बार तीन बार पहना और फट गया ठीक है दूसरी बार और लिया दूसरी बार फट गया आप क्या रेमंड का कपड़ा लोगे क्या उसके बाद नहीं लोगे तो हमेशा आपके बिजनेस को एक ध्यान रखेगा कि जिस क्वालिटी की आप रेट चार्ज कर रहे हो उसी क्वालिटी का आपको क्या देना पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी देनी पड़ेगी जिस क्वालिटी की रेट होगी आपकी ठीक है सिक्स पार्ट सिक्स इज द वॉट फिनेंशियल प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बहनों फिनेंशियल प्रोजेक्शन फिनेंशियल का मतलब क्या है फाइनेंशियल फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है पैसा मनी देखो ये चीज ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों के बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए कस्टमर तो आएगा तब आएगा कस्टमर को पकड़ के नहीं लाया जा सकता आप ये देखिए कि भैया आपका बिजनेस तीन साल चार साल पांच साल शुरुआत के कैसे चलेगा फॉर्ब्स ने जो दिया था कि भाई पहले पांच साल के अंदर काफी स्टार्टअप बर्बाद होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कैपिटल प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं आप मोस्टली आप में से राजस्थानी लोग होंगे तो एक कहावत बोली जाती है कि जो कम कैपिटल होती है वो हमेशा क्या करती है उसके ओनर को खा जाती है एक चीज बोली जाती है कम कैपिटल हमेशा ओनर को खाती है क्यों बोला जाता है ए लाइन कि भाई कम कैपिटल मान लो मेरे पास दो लाख रुपए और बिजनेस चालू किया ठीक है मेरा खर्चा चालीस पचास हजार रुपए का है तो चार महीने पांच महीने तक तो मैं क्या करूंगा <coughs> बिजनेस को अच्छा चलाता जाऊंगा लेकिन कोई भी बिजनेस पहले दिन से अच्छा नहीं चलता है एक कहावत है कि पहले एक हजार दिन आप बिजनेस को दो फिर बिजनेस आपको देगा फर्स्ट वन थाउजेंड डेज यू शुड गिव टू बिजनेस देन बिजनेस गिफ्ट टाइम टू यू तो वो कैसे चलेगा एक हजार का मतलब हो गया अप्रोक्स थ्री ईयर्स तो तीन साल तक तो कभी आप बिजनेस जब स्टार्टअप में लेके आते हो तो ये चीज ध्यान रखो कभी भी आपको फिनेंशियल प्रोजेक्शन में कमी नहीं आनी चाहिए आप पहले से एस्टिमेट करो एम्प्लॉय की सैलरी टाइम पे जा रही है जो वहां का स्टाफ है उसको टाइम पे पैसा दिया जा रहा है जो रेंट है वो टाइम पे भरा जा रहा है जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है वो खरीद पा रहे हो तो दीज ऑल थिंग्स आर अ पार्ट ये हमेशा क्या होना चाहिए आपके पी एंडल अकाउंट बैलेंस शीट हमेशा क्या परफेक्ट बने हुए रहना चाहिए क्यों अगर आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बिगड़ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिगड़ गए तो आपको क्या करोगे जितना पैसा आज तक भी आपने लगाया वो सब डूब जाएगा तो पैसा नहीं डूबे इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को बहुत बेटर रखना पड़ेगा तो दीज आर सिक्स पॉइंट जो हमने पढ़े सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी हमको कोई भी बिजनेस का जो प्लान सबमिट करना प्लान का मतलब ही क्या होता है दोस्तों प्लान मतलब एक प्लान मतलब व्यू रच व्यू पार्ट अपना मतलब व्यू रचना जो जिसको बोली जाती है ठीक है या कोई भी मतलब एक जिसके बेसिस पे हम काम करने वाले प्लानिंग का जो पार्ट है वो है ठीक है नियोजन जिसको बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो एक जो नियोजन कर रहे हो आप हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं नियोजन एक जो नियोजन कर रहे हो उसका ही कोई पार्ट होना चाहिए एक मतलब एक पेपर एंड पेन पे आप लिखे होना चाहिए भैया ये चीज है सब कुछ और उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव समरी उसका स्नैपशॉट स्नैपशॉट मतलब कंपनी का मालिक कौन होगा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे उसके बारे में फिर कंपनी का डिस्क्रिप्शन उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कौन है उसमें कौन कौन शेयर होल्डर होंगे रजिस्टर्ड कंपनी है अनरजिस्टर्ड कंपनी है किसका उसका विजन क्या है कंपनी का विजन क्या है कंपनी का मिशन क्या है ये सब चीजें क्या है कंपनी को बतानी पड़ेगी उसको ठीक है थर्ड इज अ मार्केट एनालिसिस मार्केट एनालिसिस मतलब पूरा मार्केट आपको पता होना चाहिए आपका कॉम्पिटेटर कौन है आप कितने रुपए में चीज को परचेज कर सकते हो उस तरह से ठीक है लास्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा सेल डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा कैसे चीजें परचेज होगी लॉजिस्टिक्स कैसे संभाला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कैसे संभाला जाएगा दिस ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन सर्विस या प्रोडक्ट जो भी आप सर्विस बेच रहे हो या जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो वो क्या होनी चाहिए बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए अगला फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मनी का आपको पहले से क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा पैसा कितना खर्च हो सकता है पैसे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना पड़ेंगे अपने पहले से ध्यान रखना पड़ेंगे दीज ऑल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ठीक है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दैट अपेंडिक्स किसी भी देखो आप भी <coughs> आप कुछ भी करते हो जैसे सपोज दैट आपके घर में मैरिज है आप क्या करते हो भैया पहले हमको किस किस को
कुछ आपके जो क्लाइंट अब्रॉड से भी अगर मान लो आपका बिजनेस इंटरनेशनल अब्रॉड से कोई क्लाइंट आए तो उनको नॉनवेज वगैरह की भी रिक्वायरमेंट हो तो उनके लिए अलग से थोड़ी दूर की जगह पे नॉनवेज वगैरह हो बिकॉज दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो या उनको कुछ लोग सोफोस्टिकेटेड होते हैं उनको बिस्लेरी वाटर वगैरह पीते हैं या अगर पानी नहीं पीता तो उनके लिए अलग से उस लेवल का वाटर का अरेंजमेंट करना फिनेंशियल प्रोजेक्शन भैया मैंने सब सोच तो लिया इतनी अच्छी शादी करूंगा मेरे छोटे भाई या छोटे बहन की या बच्चे की उसके लिए पैसा कहां से आएगा और ऐसा नहीं होगा शादी करने के बाद मुझे पता चले रोड पे आ गया हूँ और मुझे लोन लेने की जरूरत पड़ रही है ऐसा भी कभी होना चाहिए तो हर बिजनेस के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ रहा है ऐसा नहीं कि सारे के सारा पैसा क्या करो अभी का भी खत्म कर दो आप क्या करो थोड़ा का थोड़ा पैसा संभाल के रखो धीरे धीरे उसको काम में लो ठीक है नेक्स्ट वर्ज अपेंडिक्स अपेंडिक्स समरी बेसिकली अपेंडिक्स क्या होती है दोस्तों समरी होती है ठीक है समरी कैसे होती है अपेंडिक्स क्या है समरी समरी का मतलब ये है यार कोई भी चीज अगर ऊपर रह गई है कोई भी करना पॉइंट रह गया है तो उसको आप क्या करोगे ध्यान में रखोगे ठीक है एन ऑप्शनल सेक्शन दैट इंक्लूड द रिज्यूम्स एंड परमिट्स एन ऑप्शनल सेक्शन एक ऐसा ऑप्शनल ऑप्शनल का मतलब अपनी मर्जी से बनाना है मतलब दिस सिक्स थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पहला जो छह पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सातवा अपनी इच्छा से आप बढ़ा सकते हो क्या समरी ऑप्शनल पार्ट है जो क्या करती है इंक्लूड्स जो क्या इंक्लूड करती है ठीक है रिज्यूम्स एंड परमिट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज है जहां पे मुझे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट आई तो मैं उसको अलाउ करूंगा या नहीं करूंगा देखो बहुत कॉमन चीज है हम बिजनेस करते हैं हमने सोचा है मैं बिजनेस करूंगा दो साल में पैसा कमा लूंगा मान लो दो साल में क्या हुआ अचानक से कोई सिचुएशन आ गई पॉलिटिकल राइवलरी आ गई या मेरा जो बिजनेस का ट्रेन था वो मेरा गुड्स कहाँ से आता था मान लो मेरा गुड्स आता सिंगापुर से अभी सिंगापुर के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन है या सिंगापुर के साथ हमारा कोल्ड वॉर चल रहा है और मेरा प्रोडक्ट क्या जो मेरा इनपुट है रॉ मटेरियल रुक गया तो कुछ भी पार्ट आ जाता है तो मेरा अपेंडिक्स अपेंडिक्स मतलब समरी पार्ट या एक एडिशनल पार्ट या बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ एडिशनल पार्ट मुझे क्या रखना पड़ेगा ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है क्यों ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम आए उसको मैं हैंडल कर सकू कुछ समय के लिए और भी रुक सकू ठीक है तो दीज आर द कोर पार्ट ये सात चीजें वो थी जो किसी भी बिजनेस के प्लान को डेवलप करने के लिए काम आती है एग्जीक्यूटिव समरी कंपनी डिस्क्रिप्शन मार्केट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एंड प्रोडक्ट फिनेंशियल प्रोजेक्शन एंड अपेंडिक्स ठीक है उसके अलावा यहीं पे चीजें खत्म नहीं हो जाती है ठीक है यहीं पे चीजें दोस्तों खत्म नहीं हो जाती है आपको एक कुछ है ना इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी पड़ती है वो पहली चीज है लीगल मैटर्स लीगल मैटर्स और जिसको बोला जा सकता है टैक्सेशन मैटर्स दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जैसा देखो मेरा सेकेंड स्टेप था हमेशा कंपनी का डिस्क्रिप्शन ठीक है या कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखो जहां पर अपनी कंपनी आप स्टैब्लिश कर रहे हो जहां आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो क्या वहां पर कोई टैक्स बेनिफिट है आपको क्या कोई टैक्स बेनिफिट है आपको कैसा टैक्स बेनिफिट दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है क्या करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है क्या करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको एस ई जेड हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं एस ई जेड एस ई जेड बनाती है जो जो एस ई जेड बनाती है अगर आपने वहां पर बिजनेस चालू किया है तो आपको सब्सिडी मिलती है क्या मिलती है सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है और आपको के टैक्सेशन के अंदर भी काफी बार बेनिफिट दे दिया जाता है तो अगर आपका बिजनेस उस नेचर का है जैसे सपोज दैट आप स्टोन का बिजनेस करना चाहते हो क्या करना चाहते हो स्टोन का बिजनेस करना चाहते हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो ध्यान रखिए क्या वहां पर ऐसी जगह है आस पास आपको जो ऐसी जेड है अगर मैं जोधपुर की बात करूँ तो मंडोर एरिया है वहां पर ऐसी जेड बन रखा है तो स्टोन पार्क जिसका नाम है ऐसी जेड भी वहां पर तो अगर वहां पे आप काम करते हो आपको थोड़ा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है आपका जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है तो सर्विस ऑफ प्रोडक्ट में हम ये भी ध्यान रखेंगे जो टॉपिक आया था ना सर्विस ऑफ प्रोडक्ट तो मैंने बोला सर्विस बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कोई क्या है दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर क्या मिल रहा है मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा मुझे कहाँ मिलेगा टैक्स बेनिफिट यहाँ पे भी फायदा मिलेगा मुझे फिनेंशियल प्रोजेक्शन में भी उसका फायदा मिलेगा तो इन सब चीजों का मुझे क्या रखना पड़ेगा दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा फिनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और अदर फैक्टर्स के अंदर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्लियर हुई चीज तो ये मेरा डेवलपिंग बिजनेस प्लान था किसी भी बिजनेस प्लान को डेवलप करते हुए क्या क्या ध्यान रखो देखो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ बोलचाल की भाषा में तो मुझे क्या ध्यान रखना है बिजनेस को प्लान करते हुए एक तो मुझे प्लेस का ध्यान रखना है ठीक है दूसरी चीज मुझे प्रोडक्ट का ध्यान रखना है कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है और तीसरी
ठीक है होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जस्ट यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े से एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चन बनेंगे कोई भी आपको ऐसा नहीं रटा हुआ क्वेश्चन बनेगा रट लिया एकदम चीज आगे ठीक है ऐसा नहीं तो आपको एकदम विजनरी मिशनरी रहना पड़ेगा अभी एक शब्द आ रहा है बार बार विजन और मिशन ठीक है विजन और मिशन क्या फर्क है दोस्तों विजन में या मिशन में देखिए बहुत सिंपल है विजन का मतलब होता है हमारा रोड मैप क्या होता है कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है वो क्या है रोड मैप ठीक है जैसे कि देखो आप अपन किसी कंपनी का एड पढ़ते हैं अपन क्या करते हैं काफी कंपनियों का एड पढ़ते हैं उस कंपनियों के एड में क्या लिखा हुआ है कि भाई कंपनी जो है हमारी लॉन्ग टर्म चलेगी और उनका उद्देश्य क्या रहेगा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन पहुंचाना तो उसका विजन क्या है दोस्तों कंपनी का आगे पहुंचाना जैसे देखो मतलब किसी का विजन है मुझे आई बनना ठीक है किसी का विजन क्या है दोस्तों मुझे कलेक्टर बनना और वो आई के लिए क्या करता है ऑल सब्जेक्ट क्या करता है पढ़ता है ठीक है लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है हमेशा ही लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म मुझे क्या बनना है आई बनना है कलेक्टर बनना है या आई बनना है जो भी तो मैं क्या सब्जेक्ट के ऊपर तो मैं व्हाट इज माय विजन माय विजन इज टू बिकम एन आई ऑफिसर ठीक है एंड व्हाट इज अ मिशन मिशन इज योर अचीविंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो छोटे छोटे गोल्स आपने बना रखे हैं उसके बीच में आई एस बच्चा पैदा होती है आई तो ना बनता है पहले उसको दसवीं पास करनी पड़ेगी फिर बारहवीं पास करनी पड़ेगी फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी फिर उसको जरूरत पड़ी तो और कोई सब्जेक्ट की क्लासेस ट्यूशन करने पड़ेंगे दीज ऑल आर मिशन तो मिशन आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट इज वाइज रीजन आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग टर्म गोल्स ठीक है और उन गोल के थ्रू आप अपने रोड मैप को अचीव करते हो उसको क्या बोलते हैं विजन समझ में आ गया थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ और किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा उसको आपको हंड्रेड परसेंट रिवर्ट किया जाएगा थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग